ਪ੍ਰੇਰ ਬਟਾ ਜੀ ਜੀ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਸਰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਰਨ ਨੇ ਟੁੱਲਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਵਰ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਅਦੋੜਪਮ ਸੁਭਾ ਸਾਇਆ ਵਾਲਰੇ ਏਰੇ ਸੰਤੋਸ਼ਤੋੜ ਅਦਿਲੇਰੇ ਰਦਾਰਤਦੇ ਕੋਲੇ ਆਣ ਯਾਨ ਇਹ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਸਮਾਨ ਚਿੰਦਾਗਦੀ ਉਲਾ ਚਿਲਰੂਡੇ ਊਟਾਇਮੇ ਆਇਆ ਪਤ੍ਰਿਕੇਲ ਬਿੰਦੂ ਉਰੀ ਤਿਰਿਜੇ ਵੰਦਾ ਉਰੀ ਆਸ਼ਯਤਿੰਦੇ ਅਨੰਦਰ ਫਲਮਾਨ ਇਨਤੇ ਨਮੁਰੇ ਹੀ ਉਤੁਜੇ ਦੇਸ਼ੀਅਦੇਉਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਮ ਕੇਰਲਤਲੇ ਮੁਖਿਅ ਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਮਾਈ ਨਿੰਗਲਕ ਅਨੁਭਵ ਪੜਨੁੰਦੋ ਅਦੋ ਦੇਸ਼ੀਅਦੇਉਡੇ ਆਸ਼ਯਗਲ ਕੇਰਲਤਲ ਉਰੀ ਇਡਮ ਕੰਡਤੁੰਗਦੇ ਇਪੋਲਮ ਇਸ਼ਮਿਕਿੰਦੁੰਦ ਅੰਗਨੇ ਇੰਗਲ ਅਦ ਇੰਦ ਕੁੰਡ ਸੰਭਵਿਕਿੰਦ ਪਲਪੋਲਮ ਦੇਸ਼ੀਅਦੇਡੇ ਆਸ਼ਯਗਲਕੁੰ ਅਭਿਪ੍ਰਾਇਗਲਕੁੰ ਮੁਖਿਅ ਧਾਰਾ ਮਾਧਿਮੰਗਲਿਲੋ ਬੌਧਿਕ ਦਲਤਿਲੋ ਵੇਟਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਧਾਨਿਯਮ ਕਿਟੁੰਦਿਲ ਇਨੁਲਦਾਨ ਯਾਧਾਰਤ ਇਡਦਵਕਸ਼ ਮਾਫੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਎ਲ੍ਲਾ ਇਡਤੂ ਸ਼ਕਤਮਾਈ ਅਵਰੂਡੇ ਅਜੈਂਡਾ ਅਲੇਗਿਲ ਅਵਰੂਡੇ ਆਸ਼ਯਗਲੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਜੀਦੁ ਵਲਦਵਕਸ਼ ਦੇਸ਼ੀਅਦੇਡੇ ਆਸ਼ਯਗਲੇ ਇਦਰਤੂ ਪ੍ਰਵਤੀਚ ਹੋਂਦਿਰਿਕਿੰਦ ਨਿਰੰਦਰਮਾਇ ਵਿਵਿਧ ਰੀਤੀਲੁਲ ਸ਼ਕਤਮਾਯ ਦੇਸ਼ੀਅਦੇਉਡੇ ਆਸ਼ਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਮ ਮਾਤਰਮਾਨ ਨਮੁਡੇ ਮੁਨਿਲੁਲ ਵਣੀ ਇਵਡੇਆਨ ਪਤ੍ਰਿਕੇਡੇ ਬੈਨਰਿਲ ਕੁਰੂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਟਾਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੁਣਾਨ ਤੀਰਮਾਨਿਕਿੰਦ ਵਿਵਿਧ ਵਿਸ਼ੇਗਲੇ ਪ੍ਰਗਲਭਰੇ ਅਣਿਨਿਰੰਤਿ ਮਾਸਕਿਲ ਉੰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੇਂਦੜਤ ਉਰੀ ਵਿਸ਼ੇਤਿਲ ਉਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਅਬਿਲੇ ਆਦਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰੀ ਉਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਸਾਈਰੀ ਬਹੁਮਾਰੇ ਪਟ ਜੀਜੀ ਮੋਹਨ ਦਾ ਸਾਰਾਈਰੀ ਕਿ ਈ ਵਿਸ਼ੇਤਿਲ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿ ਜੀਜੀ ਮੋਹਨ ਦਾ ਸਰ ਨੇ ਬਤਿਏ ਵਿੱਚ ਪਰਜੇ ਪੜਤੇਂਦਾ ਆਵਿਸ਼ਮ ਉੰਦੰਨ ਤੋਰੁੰਦਿਲ ਕੇਰਲਤਲੇ ਬੌਧਿਕ ਦਲਤਲੂ ਵਿਸ਼ਵਲ ਮਾਧਿਅਮਗਲੇਲੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਧਿਅਮਗਲੇਲੂ ਨਿਰੰਜੂ ਮਿਲਕੁੰਨ ਉਰੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲੂ ਕੁੜੀਆ ਅਦੇਵ ਏਵਰਕੂ ਸੁਭਾਰਿਤ ਨਿੰਗਲ ਏਵਰਡੇ ਮਾਨਵਾਦਕ ਤੋੜੇ ਆਦਰੋੜੂ ਕੁੜੀ ਅਦੇਹਤੇ ਈ ਵੇਦੀਲੇਕ ਸਵਾਗਤਮ ਜੀ ਇਲਾ ਬੇਰੇ ਨਿਰੰਜ ਸੰਤੋਸ਼ਤੋੜ ਗੁਣੀ ਇਨਤੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰੀ ਲੇਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਣਨ ਬੋਲੇ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਵਿਚ ਆਫ ਜੀ ਗਿਓ ਅਲੇਕਿਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਲਿਡ ਗਿਓ ਚੇਨਾ ਮੰਤਰ ਨੰਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਾਤਿਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ 
അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ പറ്റിയാണ് അഫ്സൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് നിന്റെ കൊലയാളികൾ ജീവനോടെ ഉണ്ട് ആരാ കൊലയാളികൾ നമ്മളൊക്കെയാണ് നമ്മളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതി വിരുദ്ധമാണ് സുപ്രീം കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയും പ്രസിഡന്റ് ദയാഹജി തള്ളുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് തൂക്കിക്കൊല്ലപ്പെട്ട അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ മൂന്നാം ചരമവാർഷികത്തിന്റെ ആഘോഷമായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പേരിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്നത് അഫ്സൽ എത്ര അഫ്സൽമാരെ കൊല്ലും ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓരോ അഫ്സൽ ഇറങ്ങി വരും ഭാരതത്തെ ടുക്കിടെ ഹോങ്കെ ഭാരതം കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് ചിതറി തെറിക്കും അല്ലാ സത്യം അല്ലാ സത്യം വലിയ കൊലാഹലമുണ്ട് ദേശീയത എന്നുള്ള വിഷയം ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പലർക്കും അത് ഞണ്ടിലുണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു നൊസ്റ്റാളജിയിലുണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിയൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടോ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കെല്ലാം അത് സംഭവിച്ചിരിക്കാം എന്നോ ഒരിക്കൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വിചാരം എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഭാരതത്തെ മൊത്തത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കേരളത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നവർക്ക് ഇതിൽ അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നി കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞെട്ടൽ ഉണ്ടായി കാണുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് നക്സൽ ഭാര്യ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നക്സൽ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സായുധ കലാപത്തിലൂടെ ഒരു ജന്മയെ കൊല്ലുകയും അയാളുടെ മുതൽ വീതം വെച്ചെടുക്കുക വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് ചെയ്തു അതാണ് നക്സൽ ഭാര്യ അന്ന് മുതൽ അത്തരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരെ നക്സലുകൾ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ പീപ്പിൾ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന സ്പ്രിങ് തണ്ടർ എന്ന് വിളിച്ചു വസന്തത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കം ആ വാക്ക് കേരളത്തിൽ വലിയ ചടങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാത്തിനും സ്പേസ് ഉണ്ട് ഏത് ഏത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാർത്ത അപകടത്തിൽ നോക്കുക സി പി ഐ എം എൽ റെഡ് ഫ്ലാഗ് ആൻറ്റി ഇൻ പി ആർ ഒ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുതൽ ഐ എഫ് എസ് എവ സമാജത്തിൻ്റെ വരെ വാർത്താ പോകുന്നതാണ് ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ പ്രേതത്തിനും അറുതുലയ്ക്കും മാടനും ചുടലമാടനും എല്ലാം ഒരു തിരി വെച്ചു കൊടുക്കും ഇരിക്കട്ടെ ആ ഒന്നിനെയും വേണ്ട നയിക്കും സർവ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും പേരിലായിരിക്കുന്ന ചൊല്ലാനകര അമ്മയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൂലയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജ്യേഷ്ഠാദേവിയെ പ്രദർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം ഏത് ചേട്ടയെയാണോ ചൂലെടുത്തടിച്ച് കർക്കിടമാസത്തിൽ പുറത്ത് കളയുന്നത് ആ ചേട്ടയെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഒരു കല്ല് ഒരു തിരിയും അത് ഇൻക്ലൂസീവിന് സില്ല ഭാരതത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഭാരതത്തെ പോലെ ഇത്രയധികം ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് എക്കാലത്തും ഇന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജനത പെരുമാറുന്നൊരു ജനത ഇല്ല ജർമ്മനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിറ്റ്ലറെ പുകഴ്ത്താൻ സാധ്യമല്ല നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം അതേ പ്രാന്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷം മുമ്പ് സുപ്രീം കോടതി കാണിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വിധി വന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പരിഹസിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ വിധി അത്ര ശരി ശരിയായില്ല ഡിസന്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ സുപ്രീം കോടതി പക്ഷെ അവർക്കെതിരെ ഡിസന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കണ്ടന്റിന്റെ വാളടി തിരിച്ചു ഇരിക്കട്ടെ അത് വേറൊരു വിഷയം അറുപത്തിയേഴിലെ നക്സൽ ഭാര്യ കലാപത്തിന് ശേഷം അറുപത്തിയെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ അവിടെ അവിടെയായിട്ട് കലാപങ്ങളുണ്ടായി തലശ്ശേരി പുൽപ്പള്ളി തലശ്ശേരിയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണം കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അവർ പോയി പുൽപ്പള്ളിയിൽ പോലീസ് ക്യാമ്പാണ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസിൻ്റെ ക്യാമ്പാണ് ആക്രമിച്ചത് രണ്ട് പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 
കൊങ്ങാട് ഇത് നാരായണ കുട്ടിനായ കൊല്ലപ്പെട്ടു അന്ന് ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മുഴങ്ങിയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ദേശീയത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആപത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആപത്ത് ഇത് നക്സലേ നിങ്ങൾ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഞാൻ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട മുദ്രാവാക്യം ഞാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയി അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ നടപടികൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്റെ കത്തുകൾ സെൻസർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വരാൻ കത്തുമില്ല മാസത്തിലൊരിക്കൽ അമ്മ ഒരു കത്തായിരിക്കും അതിൽ വീട്ടിലെ വിശേഷം മാറ്റി ഉണ്ടാവും പഴയ ഇല്ലെന്ത് ഇപ്പൊ പലരും മറന്നു പോയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കത്തെടുത്ത് ദിവസം പറയുന്നത് ആ ഇല്ലെന്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു കറുത്ത പശ കൊണ്ട് വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോ ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ മാഞ്ഞു വരും അലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് അവരെ തിരിച്ചോട്ടിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമായി അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പാരലായിട്ട് കോഴിക്കോട് ആർ ഇ സിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത് എൻ ഐ ജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഈ റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് രാജൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി കായണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിൽ പോയി ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പോകുന്നത് ശശിധരൻ നക്സലേറ്റ് അനുഭവിയാണ് ഞാൻ ആർ എസ് എസ് അനുഭവി പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നല്ല അനുഭവം ഒരു വെക്കേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ശശി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് രാജനെ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇയാള് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പോകാനിരുന്നതാണ് പേടിച്ചിട്ട് പോയില്ല അതും എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ വല്ലാതെ ഭയന്ന് പോയി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇല്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് കൈ നല്ല പറയുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല പോയില്ല പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അയാളെ കാണാതെ പോകുമായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ സംഭവം ഞാൻ ആർ എസ് എസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് നക്സലേറ്റ് ആവുമ്പോൾ അയാളെ എന്നെയും ഞാൻ അയാളെയും അറിയാതെ സ്വാധീനം ചെറുപ്പമാണ് ഞാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ഐഡിയോളജിക്കൽ പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും നല്ല ഹൃദയബന്ധമുള്ളവർ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്താ ഇത്ര വലിയ അട്രാക്ഷൻ ഇതിൽ ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ അപ്പോ കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അന്ന് വലിയ നക്സലേ അന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പേര് പറയാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി നല്ല ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു പ്രകൃതി ജീവനം കേട്ട് നയിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാണ് കാലിക്കറ്റ് അറി സിയിൽ അന്ന് നക്സലിസം പടർത്താൻ മുഖ്യ കാരണം അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നില്ല പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഖാക്കുലെ ഭാരതത്തിന്റെ ത്രിവർണ പതാകം മൂന്നായിട്ട് കീറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കോണ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ആ ഡയലോഗ് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് രോമാഞ്ചമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അയാളുടെ കൂടെ ഭാരതത്തിലെ തുണി കൊടുക്കാത്ത ദരിദ്ര കുട്ടികളെല്ലാം എന്റെ മുമ്പിൽ കൂടിക്കണക്കിന് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക നാട്ട് നീറെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ എടുത്ത് മൂന്നായിട്ട് കീറി ഈ കുട്ടികളെ കോണക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആവേശമാണ് ഞാനും അന്ന് ചെറുപ്പമായിരുന്നില്ല തുല്യത നമുക്ക് ഭരണഘടനയിൽ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ മൗലിക അവകാശവും ചിലതൊന്നും മൗലികമല്ല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം മറ്റേതാണ് ഒരു നിയമം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭരണഘടനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൗലികമായിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നടന്ന അവകാശം ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഞാൻ ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതൊരു നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 
എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിൽ തുല്യതയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകൃതി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിസ്സാരമായിട്ട് വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ജനലിലൂടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ കറണ്ട് പോയി അവിടെയും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകും വിശ്വാസമില്ല അവിടെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലോ പ്രശ്നമില്ല ഇത് ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവം അല്ലെ അസൂയില്ലെന്നും അല്ല ഇത് തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ അറിയാതെ എത്ര മഹാനായ പണ്ഡിതനും യോഗിയും എല്ലാം തന്നെ ആദ്യം ജല്ലിലൂടെ കണ്ടതായിരിക്കും അപ്പുറത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കറണ്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക ഇത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ റൈറ്റ് ടു സ്പീക്ക് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് മനുഷ്യന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മിണ്ടിയേ പറ്റും തനിക്ക് തോന്നിയത് പറഞ്ഞേ പറ്റും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാത്തവർ തന്നെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണാം ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ പലരും ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ ഒക്കെ തന്നെ തന്നെ സംസാരിക്കും കൈ കലാശവും എടുത്ത് സംസാരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു മാർഗം കാണുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല ഇതാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് തുല്യതയ്ക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എപ്പോഴും മനുഷ്യനുണ്ട് യൗവന കാലമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അതിനു വേണ്ടി തീവ്രമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക അത് ഐഡിയോളജി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ മുട്ടിട്ട ഒരു പ്രണയമാകാം എന്തുമാകാം അതിന്റെ എക്സ്ട്രീമിൽ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ യൗവന കാരണം അന്ന് ആരോഗ്യം ഈസ് ഇൻ ടാക്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊഴുപ്പില്ല ഉറങ്ങിയാലും ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും കൊഴുപ്പില്ല യുവർ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ഈസ് ഡെവലപ്പ് ബബിളി വിത്ത് എനർജി സോ യു ഹാവ് സഫീഷ്യൻ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് എനർജി ടു പെർസ്യൂ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഗോൾ ആൻഡ് യു ഗോ വിത്ത് ഇതാണ് ചെറുപ്പത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിനുണ്ട് ബി ജെ പിക്കുണ്ട് ആർ എസ് എസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെറുപ്പമുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിന്റെ ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട് തെറ്റോ ശരിയോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യാനുള്ള അൺലിമിറ്റഡ് എനർജി സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഒരു ഒരു തൃഷ്ണയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകും അത് കിട്ടാത്തവരോട് അനുദാപം ഉണ്ടാകും എൺപത് മാവും അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവരെല്ലാം പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഇതിന്റെ നിറം പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദുരിതരം റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്ത കഥകളും ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്യാചാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇതെവിടെ ഈ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഹരിയാന ഉത്തർപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും അപ്പോൾ വടക്കുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ സംസ്കാര ശൂന്യന്മാരാണ് എന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും അതുപോലെ ഭാരതത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായിരുന്നു ജമീന്ദാരിയ സമ്പ്രദായം ഭൂകൂടമ എന്ന് വരുത്തിപ്പോയി എല്ലാ ഭൂകൂടങ്ങളെയും ഇൻവേരിയബിളി തന്റെ കുടിയാനെ ചൂഷണം ചെയ്യും എന്നും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തതാണോ ചെയ്യാത്തതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ കൊങ്ങാട് നാരായണ നായരുടെ നാട് പാലക്കട ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യവശാൽ കൊങ്ങാട് നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ കൂടെ വളരെ അടുപ്പക്കാരനായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നു പൊങ്ങാട്ട സംഭവം അയാൾ പറഞ്ഞു പൊങ്ങാട്ട് നരണനായിരുന്നു പണക്കാരനായിരുന്നു ഒരുപാട് ദിവസത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പണക്കൊഴുപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാർ അങ്ങനെ ദുഷ്ടം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൊല്ലി കൊടുക്കും ഭാര്യ കൊല്ലി കൊടുക്കും പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടിൽ പരന്ന ചില കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യ അല്ലാതെ വേറെ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊരു ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു കാരണമൊന്നും ആകത്തില്ല ഉഭയസമ്മത പ്രകാരം ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
നാരായണൻ നായരുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുനടന്നു അപ്പൊ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവര് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും കൊങ്ങാട്ട് തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കാറിലാണ് കുട്ടികൾ തൊട്ടടുത്താണ് സ്കൂള് പക്ഷെ കാറിലെ ബാക്കി കുട്ടികളെല്ലാം നടന്നു അപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മസൂരി അമർഷമൊക്കെ തോന്നും ഇത്രയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ആ മനുഷ്യന് കൊല്ലാനും മാത്രം കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഇവർ നക്സലൈറ്റുകൾ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കൂടുതലും പോലീസിനെയാണ് ജന്മിമാരെ കൊല്ലാൻ പുറപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് പോലീസിനെ കൊല്ലുന്നത് ജന്മിക്ക് കാവിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരനെ കൊന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഏതോ കാട്ടിലോ എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു വയർലെസ് ഓപ്പറേറ്ററെ കൊന്നതായിരുന്നു ആ ഭിത്തിയിൽ ചോര കൊണ്ട് കയ്യടെ അവർക്കുക അതാണ് അജിതയുടെ മഹാത്മ അജിത രാമൻ മന്ദാഗി ഉണ്ണിക്കൽ നാരായണൻ ഒക്കെ മാക്സിലായിട്ടാണ് ഇതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല എന്നായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ വിലയിരുത്തൽ അത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇരുപത്തിനാല് വോളിയംസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിചാരകേന്ദ്രത്തിൽ പത്തൊമ്പത് വോളിയം ഉണ്ട് ബാക്കി അഞ്ചൻ ഇന്നൊരു ഇപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിന്റ് ആണ് അവർ തന്നെ അതിന്റെ കുഴപ്പം മനസ്സിലാക്കിയവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സൂര്യത്ത് പ്രയാസപ്പെട്ടായിരുന്നു ജ്യോതി ബാസു ചീഫ് ഡെപ്പായിട്ട് ഒരു ലാംഗ്വേജ് മൊത്തം ഡോക്യുമെന്റ്സ് തയ്യാറ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതിൽ ഈ വിലയിരുത്തലൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല എന്നൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതേ തുടർന്ന് തോക്കിൻ പുഴയിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് രണ്ടതി വേഡ് തീസിസ് കൽക്കട്ട തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൽക്കട്ട തീസിസ് അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടത് കൽക്കട്ട തീസിസിന്റെ പ്രധാന ജോലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കുക നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണം അങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചിട്ട് ലോകപ്പിലുള്ളവരെ തുടങ്ങുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ പുന്നപ്രവയില നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു തരം ചരിത്ര രചന ഇതിൽ പെട്ട ആളുകളെ പോയി കണ്ടിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നത് വെച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുക ഓറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മൊത്തം ഓറൽ ഹിസ്റ്ററിക്കാണ് പ്രാധാന്യം പക്ഷെ ഭാരതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് മാപ്പിള ലഹളയെ പറ്റി മാപ്പിള ലഹളയിൽ പങ്കെടുത്ത മുസ്ലിങ്ങളും മാപ്പിള ലഹളയ്ക്ക് വിധേയരായ ഹിന്ദുക്കളും പറഞ്ഞതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് വിഷയമല്ല ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഒരു പതിനൊന്ന് പേജുള്ള ഒരു ലഹുലയെ കേട്ടു അയാൾ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരനായി ആ ലഹുലയാണ് ബേസ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് കാർഷികരായിരുന്നു പഴയ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പിന്നെ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കണക്കുന്നില്ല ഈ പുസ്തകം വെറും പതിനൊന്ന് പേജുകളാണ് ലഹുലയ ഇതാണ് ഭാരതത്തിലെ രീതി ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടേബിൾ കാണുമായിട്ട് വയലാർ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു നടന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ട അദ്ദേഹം ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്ക് വലുത് പ്രശ്നമാകുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എൻ്റെ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കേസും ഗുരുവായു ആകുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ കേസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പരാമർശിച്ച ആൾക്കാരുടെ വീട്ടുകാരുടെ പേരിൽ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സി പി ഐ കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുനപ്രവേലാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഈ കൽക്കട്ട തീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേർത്തല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പതിനേഴ് പേരുണ്ടാവും രാത്രി ഒരു പതിനൊന്നര മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പില അസംബ്ലി ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പേര് ബാക്കിയുള്ളവർ കാവൽ നിൽക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേര് പുറത്ത് കാവൽ അഞ്ചു പേര് അകത്ത് കയറുന്നു ഒരാൾ കാവൽക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോകപ്പിൻ്റെ താക്കോൽ തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു മറ്റേയാൾക്ക് കൈമാറുന്നു താക്കോൽ തട്ടിപ്പറിച്ച ആൾ പോലീസുകാരനെ വട്ടം പിടിച്ച് തീർക്കുന്നു മറ്റേയാൾ ലോക്കപ്പ് തുറക്കുന്നു ലോകത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ ഉണ്ടോ
ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മുങ്ങി പേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പേടിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ അപ്പോ മൂന്ന് പേരെ വന്നത് അത് തന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സെറ്റ്ബാക്ക് ശരി മതി ഒരാളെ ഞാൻ പുറത്ത് കാവലിക്കണം ബാക്കി രണ്ടു പേരെ അകത്ത് പോകാനുള്ളത് ശരി ഇവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോകാം കാവൽക്കാരൻ മാറാവുകാരൻ കയ്യിലൊരു തോക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ചാരി വെച്ചിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചവിട്ട് പടിയിൽ ഇരുന്ന് തൂണിക്ക് ചാരി ഉറങ്ങുകയാണ് പറഞ്ഞത് കൈ തുറന്നിരിക്കുന്നു കയ്യിൽ താക്കോൽ കൂട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എളുപ്പമായി പോകാം ഇതങ്ങോട്ട് എടുക്കുക പണി കഴിഞ്ഞു ഇയാളെ ഉണരാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം നടത്താൻ പറ്റും ഉണർന്നാൽ പിന്നെ വട്ടം പിടിച്ചാൽ മതി ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ മിന്നല് പോലെ കൈ നിന്ന് താക്കോൽ പോലെ ചെയ്തു കൈക്കടക്കം കൊണ്ട് പോകുന്നു കാരണം പോലീസുകാർ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു അയാൾ താക്കോലിന്റെ റിങ് വിരലിൽ കൊളുത്തിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചത് അയാൾക്ക് അറിയാതെ ഉറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൈ തുറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇത് കൊളുത്ത് വിട്ടു വെച്ചത് ഇയാൾ മിന്നൽ പോലെ വലിച്ചപ്പോൾ കൈ മൊത്തം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോലീസുകാരും ചാടി എണീറ്റു ചാരി ഇന്ന് തോക്കെടുക്കാൻ നോക്കി തോക്ക് താഴെ വീണു ആ തോക്കെടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടാ അവർക്ക് ഇവർ തോക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പോയില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് പരിഭ്രമിച്ചു കാരണം ഡിസൈൻ തെറ്റി പോയി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞു കൂടാ പോലീസുകാരനെ വട്ടം പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അയാളെ സംബന്ധിച്ചു അയാൾ ഉറത് മാത്രമല്ല ഉറക്കെ അങ്ങ് നിലവിളി സുരക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസുകാർ കൂടി പോയി സുരക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസുകാരെ നിലവിളിച്ചു അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നത് എന്റെ ഒച്ച കറണ്ട് മോളെ കാലമില്ല എന്നാലും ആളുകൾ ഓടി വരുന്ന ആരുടെ ചോദിക്കുന്ന വെച്ച് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ഓടി രക്ഷ ഇദ്ദേഹങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പട്ട ദേശീസ് പോളിക്ക ചേർത്തിട്ട് സങ്കടമായി നിരാശയായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത വിളിയായി വരാത്തവരെ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ അവർ വീട്ടിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഭാര്യയെ കൊണ്ടൊക്കെ പറയുന്നത് ചവന്മാർ നോക്കി നാണക്കിടല് ഒരുമിച്ച് വരാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നു ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മാറിയാണ് കണിച്ചു കൊടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ വെള്ള പ്രദേശത്തിലേക്ക് കളിച്ചു മുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു വെടിക്കെട്ട് നടക്കാറുണ്ട് തൃശ്ശൂർപ്പുരം പോലെ ഒന്നും അല്ല സാമാന്യം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഈ വെടിക്കെട്ടിന് സമയത്തിന് മുമ്പ് ഒളിച്ചു കൂടി തീ കൊടുത്തി ഏഴ് പേര് കുറിച്ചു ഏഴ് പേര് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഏഴ് പേര് മരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൽക്കട്ട തീസിസ് ജയിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ആശ്വാസ അനുഭവം നമുക്ക് ഒരു ഒരു വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ സന്തോഷം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മഹാഭാവമാണ് ചെയ്തത് മഹാഭാവമാണ് എല്ലാവരും അത് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് ആരോട് പറയരുത് എല്ലാവരും അത് ഇന്ന് വരെ അപകടമായിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയോ തീ പറയും പറഞ്ഞു വീണോ അങ്ങനെ വെടിക്കെട്ട് നടക്കുക നേരത്തെ തന്നെ വെടിക്കെട്ട് നടന്നു അതിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും കാരണം സത്യത്തിൽ അത് ചെയ്ത് ഞങ്ങളാണ് ഈ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് വാശിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ കൽക്കട്ട തീസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ദയനീയമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പറഞ്ഞ ജയിലിലായി നാശം കുടുംബങ്ങൾ വഴിയാധാരമായി പ്രശ്നമായി ഇവരിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അവസാനിപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഭാരതത്തിൽ ഈ ഒരു ഏർപ്പാട് ചെലവാകുമോ എന്നുള്ള സംശയം എന്നാൽ പിന്നെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു കൈ നോക്കിയാലോ എന്നത് ആലോചനയും ഒപ്പമാണ് അപ്പൊ അവര് ഭരണതീരയിലെ വരും ഒരാളിന്റെ തീസിസ് തകർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ പിന്നെ അയാളെ വെച്ചേക്കിത പറഞ്ഞു പിന്നെ അയാൾ അൺടച്ചബിൾ ആയി പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടതിലേക്ക് സംഭവിച്ചു ഇത് സംഭവിക്കാത്ത രണ്ടേ രണ്ട് പേര് പ്രകാശക്കാരായിട്ടും സീതാറാം ബെച്ചിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും ലൈ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷെ അയാൾ മാറുമ്പോൾ ഇയാൾ വരും ഇനി ഇയാൾ മാറുമ്പോൾ അയാൾ വരും ലൈൻ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞുവിടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ആളൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക എത്ര പേരെ കളയും അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും കളയാതെ പോകാൻ നമുക്കൊരു ഒരു തരത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് അടുത്ത മാർക്സിസ്റ്റുകാർ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ഇത് സമ്മതമായി അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പോകുന്ന അജിതയുടെ അച്ഛൻ കുടിക്
സുന്ദരയെ ഞാൻ കോളി കൂടി വന്നപ്പോൾ ഇവര് സുന്ദരിയായിരിക്കും ഇതിനെ മുദ്രാവാക്യം അതിന് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തിയേഴിൽ നക്സൽ ബാരിയിൽ നടന്ന സംഭവത്തെ സി പി ഐ സി പി ഐ എം ഈ രണ്ട് കൂട്ടർ പള്ളി പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല അറുപത്തെട്ടിൽ ഇവിടെ നടന്ന നക്സലൈറ്റ് ആക്രമണങ്ങളെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തിയ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എം എസ് നമ്പൂരിപ്പാട് അത് തോക്കിൻ കുഴിലൂടെ വിപ്ലവം എന്നുള്ള ആശയം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് തങ്ങളുടെ തന്നെ ആശയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ഇതിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ ശത്രുക്കളെ വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള റിബൽസിന് വകവരുത്തിക്കണം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസ്സുകാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗുകാരെയോ ആക്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ക്രൂരമായിട്ട് അൻപത്തൊന്ന് വെട്ട് ചന്ദ്രശേഖരൻ വെട്ടിയത് കാരണം ചന്ദ്രശേഖരൻ റിബലാണ് തങ്ങളുടെ ആശയം വെച്ചിട്ട് തങ്ങളെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു റിബൽ അത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് താങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല അത് താങ്ങണമെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ ഒരു വിശാല ഹൃദയത്വം വേണം അത് ചെയ്യാൻ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രശേഖരനെ ഏത് വാശിയിൽ കൊന്നു ചന്ദ്രശേഖരനെ അൻപത്തൊന്ന് വെട്ടി വെട്ടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോലീസുകാരോട് അന്വേഷിച്ചു എന്താ ഈ അൻപത്തൊന്ന് വെട്ടി വെട്ടാൻ മാത്രമല്ല കൊട്ടേഷൻകാരാണ് വെട്ടുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ആളാണെങ്കിൽ റിബലിനോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാനായിട്ട് സവാള ഗിരിഗിരി മനസ്സിലാക്കും ഇതങ്ങനെ കൊട്ടേഷൻകാർക്കാണ് കൊല്ലാനാണല്ലോ കൊട്ടേഷൻ അമ്പത്തൊന്ന് വെട്ടി വെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെട്ടിന് തൊഴിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കരാറിൽ എനിക്കറിഞ്ഞോണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഏതായാലും ഞാൻ പോലീസുകാരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് റിബലുകൾക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക ഒറ്റ വെട്ടിന് കൊന്നാൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ ചാവും പക്ഷേ റിബലുകൾക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക പോകണമെങ്കിൽ യു ഹവ് ടു യൂട്ടിലേക്ക് പോകും പോലീസുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാൻകാരെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക തലയറപ്പെടുത്തുക എന്തിനാണ് വെറുതെ ഒരു പാഴ് വേലേ ഒരു ഡെപ്പോർട്ടിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഏതായാലും മരിച്ചു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സാറേച്ച് ആ വാശിയാണ് ഈ അൻപത്തൊന്ന് വെട്ടി സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് ഗുഡ് ടു റിബൽസ് ദാറ്റ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ നോ ബഡി ഷുഡ് ഡെയർ ചലഞ്ച് അവർ ഡിപ്പെഷൻ ദാറ്റ് വാസ് ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്പർ ടു ഒരു ക്രിമിനൽ ഇൻറ്റൻഷൻ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഈ വെട്ട് അതിൻ്റെ ഗൂണ്ട് എന്ന് പറയും ഗൂണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ക്രിമിനൽ കേസ് അപ്പൊ ക്രിമിനൽ കേസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വാള് കൊണ്ടാണ് വെട്ടിയത് എന്ന് നമ്മൾ കോടതിയിൽ വാദിക്കുമ്പോൾ ഈ വാളിനൊത്ത മുഴിവ് ഇയാളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് there has to be a relation between wound and the weapon murivum aayidavum thamil bandham unda oru kambi kondu oru allan nettu kutti oru tholai undaagi ennittu vaakathil undu vetti ennu case vannu kanja aa case durbal maathu vaakathile vette pedu idu kambi ida kuttalle ingane ulla tharkangal vedu appo ivaru vettunathu vaalu unda പക്ഷെ അരിഞ്ഞു എന്ന് വയ്ക്കുക ക്യാബേജ് അരിയുന്ന പോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞു എന്ന് വയ്ക്കുക യു കനോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗൂണ്ട് ആൻഡ് ദ ഉറിവും ആയുധവും തമ്മിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാണ് അത്ര എങ്കിലും കേസ് വീക്കാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വളരെ യാദർശ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ ജയ കെ ടി ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വെട്ടിയത് അൻപത്തി അഞ്ച് വെട്ടാണ് വലിയ വിചാരിക്കുന്നത് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെട്ടേറ്റാണെന്നല്ല അൻപത്തിയൊന്ന് വെട്ടായിരുന്നു കെ ടി ജയകൃഷ്ണൻ നാല് വെട്ട് അകത്തും കൊണ്ടുവന്നു കാരണം ഒരിക്കൽ നെഞ്ചൊക്കെ പുളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെട്ടുന്ന വെട്ട് അകത്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ മൂന്നല്ല ഇന്റേണൽ മൂന്ന് അപ്പോ ഫിഫ്റ്റി വൺ എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലസ് ഫോർ ഇന്റേണൽ ഇത് ചേർത്തിട്ട് അൻപത്തഞ്ചായിരുന്നു 
ജയറേഷൻ മാസ്റ്റർ അനക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്നേ കൊണ്ട് ചാൻസസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ റിബൽ ആയ നക്സലൈറ്റുകളെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ശക്തമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തിയതിൻ്റെ രഹസ്യം അവർ പലപ്പോഴും ഇത് അവരുടെ തൊപ്പിയിലെ തൂവലായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നു അവിടെയൊക്കെ നക്സലിസത്തെ ഞങ്ങളാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയത് പച്ചുടച്ചത് അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഞാനുള്ളപ്പോൾ വേറെ എന്തിനാ നക്സൽ എന്ന് വെച്ചോട്ട് ഇത്ര വെടി വെക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വെക്കാൻ നീ വെക്കണ്ട എന്നെ വെല്ലു വിളിച്ച് ഒരു നേതൃത്വം ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഇവര് മുന്നോട്ട് പോയി നക്സലൈറ്റ് എന്റെ ജീവിതവും മുന്നോട്ട് പോയി ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ എസ് രാജന സംഭവം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രചാരക ഭാസ്കർ റാവു ആണ് ഭാസ്കർ റാവു കളഞ്ഞി ഇത്രയും പോപ്പുലറായ ഒരു സംസ്ഥാന പ്രചാരകൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആർ എസ് എസ് അത്രയും മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനെ അദ്ദേഹം മലയാളം തന്നെ ബ്രോക്കൺ മലയാളമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി സ്നേഹിക്കാനുള്ള വിശാലത അപാരമുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ തേടി ഒരു ദിവസം ഹോസ്റ്റലിൽ പോകും ഞാൻ തന്നെ അല്പം പേടിച്ചു പക്ഷെ എന്നാലും പുറത്ത് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി വാർത്തയൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല അല്പം ഐസ്ലേറ്റഡായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരതയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അറിയാൻ വന്നു നോക്കാം ഇതിലേ പോകുമ്പോഴൊന്ന് കയറാൻ തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വിചാരിച്ചു വന്നതാണ് പറഞ്ഞു കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു പോകാൻ നേരത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു എടുത്തു ചാടി കുഴപ്പം ഒന്നും കാണിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ടേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹം പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ ശരിയാണ് റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ രാജ്യത്തെ സംഭവം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് കാര്യം ഏകദേശം രാജ്യത്തെ അതേ ബാച്ച് നമ്മുടെ പയ്യൻ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്നു അവരും ചെറുപ്പമാണ് എഴുതിയാട്ടുകാരനാണ് പണ്ടേ ഇന്നുള്ള പോലെ അന്നും ഒരു അല്പ അനുസരണം കുറവുമാണ് അപ്പൊ ഇവൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കാണിക്കുമോ അപ്പൊ ഭാസ്കരുടെ കുറഞ്ഞ സാധ്യത ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു വന്നാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആനക്കാരൻ ആനയുടെ കാലിൽ ഒരു പടി ഇങ്ങനെ വെക്കുക വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആനയ്ക്ക് ആ കാല് കളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പടി അത് വെച്ചിട്ട് പോയി പിന്നീട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇല്ല ആർ എസ് എസ് അന്ന് ചില ശ്രേണികൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഏത് ശ്രേണി എപ്പോൾ സത്യാഗ്രഹ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള സത്യാഗ്രഹം മരണം എന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മരണത്തിലേക്ക് ആരെ ഏറ്റവും വിട്ടുകൊടുക്കണം ശ്രേണികൾ അതിൽ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവുള്ള ശ്രേണിയായിരുന്നു എഞ്ചിനീയർമാരും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്മാരും ഡോക്ടർമാരും ഈ മൂന്ന് പേരും വക്കീലന്മാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ ആർ എസ് എസിന് സംഘത്തിന് ആളുകൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളവരെ റിസർവായിട്ട് വെയ്ക്കുക കാരണം ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടാം ദിവസം ഉണ്ടായി വരുന്ന താമസം വലിയ മാർഗം ഇവിടെ പൂക്കുള്ളവർക്കല്ലേ എഞ്ചിനീയർക്കും മെഡിസിനും ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ല ക്വാളിഫൈ മാർക്സാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗജാതന്മാരായതുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിയതല്ല എണ്ണത്തിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിയത് ഏതായാലും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ മാറുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനുശേഷം അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം പണ്ട് കേട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ കേട്ട മുദ്രാവാക്യം എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ വൈകുന്നേരം പന്തം കൊളുത്തി ഞാൻ കണ്ടു എട്ടോ ഒമ്പതോ പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇടിമുഴക്കം പോലത്തെ ശബ്ദത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകത്ത് ഇന്ത്യൻ അഖണ്ഡത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകത്ത് പി സി മുണിച്ചപ്പൻ്റെ സി ബി ഐ എം റെഡ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ പ്രകടനം നാട്ടുകളിൽ പോകുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഗ്രാമീണ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് അവിടെ ചായ അടിക്കുന്ന കച്ചവടം നടത്തുന്ന എൻ്റെ എന്തോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേര് പോകും പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ നടന്നു അന്ന് ഞാൻ നടുങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി
പലവിധ ജോലികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആസാമിൽ ഡിബ്രൂഗഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കാറ് യാത്ര നടത്തി കഴിഞ്ഞ് എത്തുന്ന സ്ഥലം ശിവസാഗർ എല്ലാം ശിവന്ദി പാർവതി തെറ്റുപേരുന്ന ശിവസാഗർ രുദ്രസാഗർ ഗൗരീസാഗർ മനോഹരമായ പേര് ആസാം കേരളത്തെക്കാൾ മനോഹരമാണ് പ്രകൃതി കേരളത്തിൽ തേയിലത്തോട്ടമുണ്ട് ആസാമിലുണ്ട് പക്ഷെ ആസാമിലെ തേയിലത്തോട്ടം വന്ന് നെൽപ്പാടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കി നെല്ലിനോട് വിശേഷം ചോദിക്കും തേയിലച്ചു അത്ര പാഴ് കിടക്കുന്ന എല്ലാ പാടത്തും താമര കിടക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് മനോഹരം രണ്ടാം ലോകമായത് കാലത്ത് പണിഞ്ഞ മരത്തിന്റെ പാലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മുഴുവനും പോയിട്ട് മനോഹരമായ പാലം മലപ്പാലത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സുഖവും ഒരു തറവാടിത്തവും ആഠ്യത്വവും ഒക്കെ ഉണ്ട് വലിയ തടി കൊണ്ടുപോവാ വലിയ ബി അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം ശിവസാഗറിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കാറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നസീറ നസീറയിലാണ് ഒ എൻ ഇ സി ഒരു നമ്മുടെ എണ്ണ പ്രകൃതിവാദ കമ്മീഷൻ ഒ എൻ ഇ സി അവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് ആഴ്ചകളോളം അവിടെ താമസിക്കുക ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം താമസിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നടക്കും അതിന് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടാക്സി എടുത്തിട്ട് രാവിലെ ആ പ്രോജക്റ്റ് സൈറ്റിൽ പോകും ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം സൗകര്യം പോലെ തിരിച്ചു വരും ടാക്സി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം പൊതുവേ ഞാൻ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ വേറെ ആരെയും ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല എൻ്റെ കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാർ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഡ്രൈവർ ഓരെ ചേർത്ത് വണ്ടി നിർത്തി കഴുത്തിൽ മഫറൊക്കെ ചുറ്റി ഒരാൾ കയറുന്നു ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു പഴയ അംബാസിഡർ കാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല ഫ്രണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാം കോമൺ സീറ്റാണ് പുറകിലും ഒറ്റ സീറ്റ് ഫ്രണ്ടിലും ഒറ്റ സീറ്റ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പേർ കയറി തിങ്ങി നിരങ്ങി കല്യാണത്തിന് പോകുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇയാള് കൈ തിരിഞ്ഞ ഒരു സാധനം സീറ്റിൽ വെച്ചു അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആമയുടെ പുറകോലേക്ക് ഗ്രനേഡ് കൊതിച്ച തേങ്ങയുടെ വലിപ്പമുള്ള കറുത്ത ഒരു സാധനം ഞാനിത് പോലെ സത്യം പറയുക അമിതാഭ് ബച്ചനൊക്കെ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് എറിയുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മളാരും പണ്ടാരും ഇതിരുന്ന് ഇളകുന്നു ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇളകുന്നു തുള്ളുന്നു ഇതിപ്പോ പൊട്ടും ഇപ്പൊ പൊട്ടും നേരത്തെ എനിക്ക് വെപ്പാളം മഹാവാദി ഇയാളെ കേൾക്കാൻ ആരൊക്കെ പറ്റും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനും വിജനമായ വഴിയാണ് രണ്ടു വശത്തും തേയിലത്തോട്ട അത്യപൂർണം ഈ നമ്മുടെ നാഗാലാൻഡിലെ വേഷം നിരച്ച സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ തലയിൽ കുടകൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഒരു സംഘം ഒന്ന് കടന്നു പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാൻ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി നിർത്തി ഇയാളിറങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചു ഗ്രനേഡ് കൊണ്ടാണല്ലോ പോയത് അപ്പൊ എനിക്ക് ധൈര്യമായി എന്താണോ അയാളെ കയറ്റാൻ കിട്ടും എന്നോട് പറയാതെ അയ്യോ അയാളെ കേൾക്കില്ല പ്രശ്നമാണ് സാർ അതെന്താ അയാള് ഗുൽഫ അൽഫ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് ലിബറേഷൻ ഫാസ്റ്റാണ് അൽഫ ഇട നേതാവാണ് ലോക്കൽ നേതാവാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് സഹകരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കയ്യിലുള്ള സാധനം വെച്ച് നമ്മുടെ കാർഡ് നിർത്തുകയും കഴിയും ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് തന്നെ വണ്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു പോലും ചെയ്യുകയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറിന് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ സാറിന് ഒ എൻ ജി സി എന്ന പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നില്ല അത് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നു കൈക്കൂലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി മിനിറ്റ് വെച്ച് അവർ തീർത്ത് തരും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പറയും സാർ എന്താ വിചാരിച്ചാൽ ആരാണോ സാറിന്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഓഫീസർ ആ ഓഫീസറുടെ പേര് മാത്രം അവരോട് പറയും അവര് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഈ ഓഫീസിലെ കാണാൻ ചെയ്ത് ശാന്തമായിട്ട് പറയും ഇന്ന ബില്ല് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോയി പാസ്സാക്കി ആ പൈസ കൊടുത്തിരിക്കണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരിക റൈറ്റ് പിന്നെ കാണാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ ബില്ല് പാസ്സാവും ജില്ലാ കളക്ടർമാരൊക്കെ അവർ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ഇത് സാറിന് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആവശ്യമൊന്നും എനിക്കൊരു ആവശ്യം വസ്തുക്കൾ എനിക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ വഴിയെ പോകാൻ ഞാൻ തരാം പിന്നെ അതിൻ്റെ പരിപാടി എനിക്കൊന്നും വേണ
വീടും കൂടെ പോകുമ്പോൾ നടത്താനായിട്ട് ഞാൻ ടാക്സി കൊടുക്കുന്നു ഞാനും അൽഫ സിമ്പദേശം മെമ്പർ അല്ല മെമ്പർ അവനൊക്കെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ അടുത്തിട്ട് മുറുക്കാൻ പാടില്ല അസു വിട്ട് വിളിക്കാൻ പാടില്ല മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിട്ടകളൊക്കെ അതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ അനിയൻ അതിൽ പോയി വീട് ഞാൻ നോക്കുന്നു അനിയൻ അത്യാവശ്യം പൈസ കൊടുക്കും അവന് പൈസ ഇടാൻ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവന് വരുന്നൊക്കെ പൈസ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടുന്ന ഈ പൈസ എവിടുന്ന ആയത് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ചൈനയിൽ നിന്ന് ചൈനയിൽ നിന്ന് ബർമയിലേക്ക് വരും ബർമയിൽ ട്രെയിനിങ്ങും സംഗതിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരം മിനിറ്റ് അവസാനത്തേക്ക് വരും ഇതാണ് എൻ്റെ പേര് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ആസാം മുഖ്യമന്ത്രി ആസാം നിയമസഭയിൽ പറയുന്നു അൽഫ തീവ്രവാദികൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ വരുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്ന് ബർമയിലാണെന്നും ബർമയിൽ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആയുധങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ ആസാമിലേക്ക് വരുന്നതെന്നും ഇന്റർവ്യൂസ് റിപ്പോർട്ടറുണ്ട് ഫോട്ടനായി ഞാൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആസാം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ കൂടുതൽ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇപ്പൊ ആവശ്യം എന്തിനാണ് ഈ ആയതിന് എന്താ പ്രശ്നം അയാൾ പറഞ്ഞു സാർ ഒ എൻ ജി സിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെറാഡൂൺ ഡെറാഡൂണിൽ എന്താ എണ്ണയുണ്ടോ എണ്ണയൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ പിണ്ണാക്കുണ്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് ഒ എൻ ജി എസ് ഇത് അവര് ബോംബെയിൽ വെക്കട്ടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം ബോംബെ ഹൈ കടലിലെങ്കിലും ഉണ്ട് അവര് അഹമ്മദാബാദിൽ വെക്കട്ടെ ഓയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവര് ആസാമിൽ വെക്കട്ടെ ഗോഹത്തിയിൽ വെക്കട്ടെ ബോംബൈകാവിൽ വെക്കട്ടെ ദിബ്രുഗഡിൽ വെക്കട്ടെ ജോർഹട്ടിൽ വെക്കട്ടെ ഷിപ്സാഗറിൽ വെക്കട്ടെ ഈ നസീറയിൽ വെക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് തൂപ്പുകാരനായിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടരുത് അവർക്ക് സുഖിക്കണം അതുകൊണ്ട് സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഡെറാഡൂണിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒ എൻ ജി സി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എത്ര പേരാണ് സാർ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പത്ത് നാലായിരം പേര് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ് എണ്ണ കിട്ടുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഗുജറാത്തിൽ പിന്നെയുള്ളത് ബോംബെ ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ള എണ്ണയുള്ളത് എന്തിനാ ഒ എൻ ജി സി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡെറാഡൂണിൽ സാറിന് ഞാനൊരു കാര്യം ഈ മേലാഭാരത് മഹാനവം മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എണ്ണയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തേയിലയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടിമ്പർ തടിയുണ്ട് ഇത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വേറൊരു സൗദി അറേബ്യ ഞങ്ങൾക്ക് താരതമ്യമായിട്ട് ഒരേ പാടത്തിനുണ്ട് ഞങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തോട് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം സാറ് റിഫൈനറി നോക്ക് കൽക്കട്ടയിൽ റിഫൈനറി വയ്ക്കുന്നു ശരി പോട്ടെ ആഗ്രഹിക്കടുത്ത് മധുരത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ കൂട്ട് റിഫൈനറി ബോംബൈ കാമ്പിനറി പിന്നെ ഒരു ബാക്കി എല്ലാം ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബീഹാറിലൊക്കെ ആരെ ആസാം വരും ആ ഫാക്ടറികളൊക്കെ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ആസാമിൽ വരേണ്ടതല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോലിയല്ലേ മതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേറെ പോകും അതിനാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അൺബാലൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ തുല്യതയുടെ അഭാവം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്നത് ഡിറ്റാച്ചായിട്ടൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അയാൾ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു എണ്ണക്കിണർ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് എട്ട് സെന്റ് മാക്സിമം പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം മതി പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം സർക്കാർ അക്വയർ ചെയ്യും പോയി അതിന്റെ പൈസ കൊടുക്കും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പൊന്നുമ്മലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റിന് മതി രണ്ടായിരം രൂപ നാലായിരം രൂപ കിട്ടും ഇതിനെ ഇവർ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടി വി എസ് ഫിഫ്റ്റി മേടിക്കും നാല് ദിവസം കിട്ടുന്നത് കേട കഴിഞ്ഞു ആ പൈസ പണി കഴിഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലാതെ പോകും ഈ ഒരു സങ്കല്പം പിന്നീട് വന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയും വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അരുൺ ഷൂറിയെ പ്രത്യേകം ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് കുറെ അധികം പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കി കുറെ അധികം നടപ്പിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് ആ അവിടുത്തെ ആ മിലിറ്റൻസി കുറച്ചു കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷേ അൽഫ ഉയർത്തിയ ഡിമാൻഡ് നക്സലേറ്റുകൾ ഉയർത്തിയ ഡിമാൻഡ് ഏകദേശം 
അൽഫൈന് റീലി അഗ്രീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൗരനോടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി കാര്യം ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ തുല്യത ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും മുതലെടുക്കുന്നവരാണ് നക്സലേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പോലീസ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നോട്ട് തുല്യതയൊക്കെ പിരിയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന് അത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അടയാളം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ശക്തി സ്റ്റേറ്റിന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പട്ടാളം സ്റ്റേറ്റിന്റെ സി ആർ പി എഫ് അതുകൊണ്ടാണ് തിട്ടവരായിട്ട് അൻപത്തി ആറ് പേര് ലാൻഡ്മൈ എന്ന് വെച്ചവർ പോകുന്നത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവരുടെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നല്ല കാര്യത്തിൽ നല്ല കാര്യം എന്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പി സി ഷുക്കുലെ അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കൂട്ടമായിട്ട് ഫുൾ ഓൺലൈൻ നാല് പാട് മലമ്പുകളിൽ നിന്ന് വെടിവെച്ചു നോക്കും കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ ഇവർ ട്രാക്ഡായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി സി ഷുക്കുലയുടെ കാർഡ് ഇവരുടെ ആക്രമണം കണ്ടിട്ട് തന്നെ തന്നെ അയാൾ ഗൺമാനാണ് വി സി ഷുക്കുലയുടെ അയാൾ തന്നെ തന്നെ വെടിവെച്ച് മരിച്ചു കാരണം വെടിവെച്ച് കൊന്നതിന് ശേഷം മുടിയിൽ പിടിച്ചു പൊക്കി കഴിഞ്ഞു വെട്ടുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ടു സ്പ്രെഡ് ടെറർ കൊന്നാൽ മാത്രം പോരാ രാജ്യം മൊത്തം ഞെട്ടണം ആ രീതിയിൽ ഈ മുതലെടുക്കൽ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കുറെ കാലം ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇത് കാട്ടിലെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നാട്ടിൽ സപ്പോർട്ട് വളരെ കുറവായിരുന്നു കേരളത്തിലെ നക്സലേറ്റുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കെ ജി ശങ്കര പിള്ള ഒരു സച്ചിദാനന്ദ രണ്ട് കവികൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കവിത എഴുതി ബാക്കി കുറെ പേര് അവിടെ ഇവിടെ പ്രസംഗം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരെ അങ്ങനെ തുറന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് പലർക്കും പേടിയുണ്ടായി മടിയുണ്ടായി അന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഇവരുടെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ യോഗം ആനുവൽ യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ അബ്ദുള്ള ഹസൻ കരയ്ക്കാറുള്ള അപഹാസ്യമായ പേരുള്ള ഒരു മുഖം ദത്തരിതിന് ബന്ധം നിൽക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോ ആ ഹോട്ടൽ ഞാനിത് കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് വലിയ സാഹിത്യ മലയാള ഓർമ്മ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പി കേശവരുണ്ട് തകഴി ഉണ്ട് ആവാല നാരായണ പണ്ഡിത് വലിയ കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമാണ് നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ചർച്ചയിൽ കേൾക്കാം അപ്പൊ അന്ന് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വരെ ചോദിച്ചു ഇത്രയും കൊലപാതകങ്ങൾ അരുൺ കൊലകൾ ഈ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ട് ഇത് മോശമാണെന്ന് എഴുതാൻ ഒരു കഥ ഒരു കവിത നിങ്ങൾ ആരും രചിച്ചിട്ടില്ലോ ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് ഉള്ളിൽ നക്സലേറ്റുകളോട് അനുതാപം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ കൈവിട്ടിയുണ്ട് എല്ലാവരും കൂട്ടമായിട്ട് ചിലരൊക്കെ വഴിപാട് പോലെ അവര് വെച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ കഥാപാത്രമുള്ള നല്ലതോ ചീത്തയോ കഥാപാത്രമുള്ള ഒരു കവിത ഒരു ലേഖനം ഒരു കഥ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നും കേരളത്തിൽ കറങ്ങിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദിനെ കഥാപാത്രമാക്കാൻ ആർക്കും ധൈര്യമില്ല അതിനു ശേഷം അതാണ് ഗോപുലർ ഷുണ്ടുകൾക്ക് മെസ്സേജ് പലരും പറയും ഓപ്പൺ ഫ്രണ്ട് അതോടെ വെറുക്കപ്പെട്ടു പോയി കേരളത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഭയന്നു പോയി മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടില്ല ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ കഥാപാത്രമാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദ് അപ്രത്യക്ഷനായി മുഹമ്മദിനെ പറ്റി മിണ്ടി പോകരുത് എന്നായിരുന്നു നല്ലതും പറയണ്ട ചീത്തയും പറയണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്തോനേഷ്യയില് നിയമം പാസ്സാക്കിയത് അള്ളാഹു എന്നുള്ള വാക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി ബാക്കി ഉച്ചരിക്കേണ്ട ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല കുറ്റകരം മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആനുഷംഗമായിട്ട് പോലും അള്ളാഹു എന്നുള്ള വാക്ക് വരാൻ പാടില്ല 
നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല കാഫിരാണ് കാഫിർന്ന് അല്ല എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല ഈ രീതി ഇവിടെയോ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിശേഷം അപ്രത്യക്ഷം സാഹിത്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു ഇഫക്റ്റുമില്ല കേരളം അതിന് മറികടന്നു മറികടന്നുമില്ല കേരളം കീഴ് കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലേ പോകുന്നു ഹർഡിൽസ് മറികടന്നില്ലേ ഹർഡിൽസ് മറികടക്കേണ്ടത് മുകളിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ മറികടന്നില്ല ഹർഡിൽസ് താഴെ കൂടെ നൂണ്ടു മറികടക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂണ്ടു പോകുക മറികടക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഹർഡിൽ അതുപോലെ വിളിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം വെല്ലുവിളിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൗദ്ധികമായ അവസ്ഥ നക്സലൈറ്റുകളും കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മിണ്ടാത്തതാണോ പേടിച്ചിട്ട് മിണ്ടാത്തതാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല എതിർക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി അർബൻ നക്സൽസിനെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസം കേരളത്തിൽ പഞ്ചാബിൽ കർണാടകയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെയാണിത് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് വേണം ഇപ്പൊ അഞ്ചു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രധാനമന്ത്രിയെ വധിക്കാനുള്ള ഗുഹാരവരെ നടത്തി ആണ് കേസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാളത്തിൽ നിന്ന് പുക കൊണ്ട് എലികൾ പുറത്ത് ചാടുന്ന പോലെ ഒരുപാട് പേര് ചാടി അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇവർ നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ ഐഡിയോളജിക്കലി ഭയങ്കര തർക്കം ഒരുപാട് തർക്കം ഇന്ത്യൻ ബുർഷ്വാസി കോമ്പ്രതോർ ബുർഷ്വാസിയാണ് അവർ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് ആ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിൽ പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറിയിട്ട് സി പി ഐ എം എൽ അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സി പി ഐ മാർസിസ്റ്റ് സി ആർ സി സി പി ഐ എം എൽ നമ്മുടെ വേണു ഉണ്ടാക്കിയത് ഉണ്ണിച്ചക്കന്റെ സി പി ഐ എം എൽ റെഡ് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ണിച്ചക്കനുമായിട്ട് പെണങ്ങിപ്പോയ ആൾ തുടങ്ങിയത് സി പി ഐ എം എൽ റെഡ് ഫ്ലാഗ് റാക്കറ്റിൽ ആന്റി ഇൻ പി ആവും ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൈദ്ധാന്തികമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ടി വി കറക്കത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് സൈദ്ധാന്തികമായ ചർച്ച പാർട്ടിയുടെ ഘടന ആ ഘടനയെ വെല്ലുവിളിച്ചത് തന്നെ എന്നെ പരാതിപ്പെടും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു ഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിട്ടി വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഘടനയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഘടനയുണ്ട് ആയത് വേണം ചോദിച്ച് സമാധാനം പറയാതെ പാർട്ടിയുടെ ഘടന എന്ന് പറയുന്ന മാസത്തിലൂടെ ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ടി വിക്കാർക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അറിയാതെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം ടി വിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ടി പി ശംശേഖറിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ സി പി എമ്മിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് അവർ ഗവേഷണം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ കുഞ്ഞനന്തൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ പോയി കാണലില്ല അതുകൊണ്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉത്തരവാദിയാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് ഇത്തരം തീരുമാനം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടി ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തൊഴിലാളികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ശുംഭന്മാർ ഡിബേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ കോമ്പ്രതോർ ബുർഷ്വാസിയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചയിൽ ഇവർ പലവിധ സ്പ്ലിൻഡർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആയി മാത്രം ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ശത്രുത ആന്ധ്രയില് കൊണ്ടാ പോലീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ചന്ദ്ര കുലാർ റെഡ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളെ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള നക്സലേറ്റിന്റെ ഇവർ കണ്ണിക്കണ്ടതായി പോലീസുകാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന മാത്രമല്ല തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഇതെല്ലാം കൂടെ നിർജ്ജയിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഭരണകൂടത്തെ കൈപ്പിടി കൊതിരുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിയാൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അത് കമ്പോസ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് കമ്പോസ സൗദേഷ്യ അതാണ് എസ് കെയിൽ അവസാനിക്കുന്ന പേര് അപ്പോൾ സൗദേഷ്യയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും നക്സലൈറ്റുകളിലെയും മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി അനുഭാവികളെയും ആ ചായയുള്ളവരെയും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു വിശാലമായ വേദി ആ വേദിക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാ
കോവാട് ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരു ഭരണകൂടത്തെ കീഴടക്കുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു കോവാട് ഗാന്ധി നിലവിലെ അറിയണം മനുഷ്യാവകാശക്കാരെല്ലാം കുറച്ചുണ്ടായി കൂട്ടി ഇറങ്ങി വലിയ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു ബ്രോഡ്ലി ഇത് നാലായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒന്ന് കാട്ടിലെ പി ഡബ്ല്യു ജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പീപ്പിൾസ് മാർക്കറ്റ് ഡയറക്റ്റ് തോക്കും ബോംബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സെമി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർ കാട്ടിലും നാട്ടിലും ഉണ്ട് അവർ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ആക്രമണം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദേ പ്രസന്റ് എ ഗുഡ് ഫേസ് കഞ്ഞിവെടുത്ത് പിള്ളേർക്ക് പുസ്തകം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഒരു ടച്ച് ചെയ്യുക കാടും നാടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് പിന്നെ നാട്ടിൽ ഓപ്പൺ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതാണ് ഈ സി പി എം റെഡ് ഫ്ലാഗ് പല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നക്സലൈറ്റ് സംഘടന അവരുടെ പേര് കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് നക്സലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർബൻ നക്സൽസ് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയില്ല പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല അവർക്ക് നേതാവില്ല അനുയായുമില്ല ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരും നേതാക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അനുയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരേ സംഗീതത്തിൽ ഒരേ താളത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുപോകാൻ അവരെല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഉണ്ട് അവരെല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ട് അവർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ വരെയുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ഇടയിലും വരെയുണ്ട് കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പലരും റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നവരും പോലും പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നക്സലൈറ്റുകൾ പോരാടുന്നത് ഒരു മോശം കിട്ടുന്നു ആദിവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അവർ തുടങ്ങും അവരുടെ മാർഗം തെറ്റായിരിക്കാം ആയുധം എടുക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അതിനെ അവർക്ക് ഞാൻ അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ചാരു മജുംദാർ തുടങ്ങുന്ന അൻപത്തെട്ടിലെ വിപ്ലവമൊക്കെ തുടങ്ങി ചാരു മജുംദാർ തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടിയാണ് കന്നൂസ് തന്നെയായാലും പാവം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ചാരു മജുംദാറിന്റെ പതിനൊന്ന് ചെയ്തു കന്നൂസ് മനസ്സിലായിട്ട് ചാരു മജുംദാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു കന്നൂസ് തന്നെയാണ് ആത്മഹത്യ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരാണോ വലിയ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ നക്സലേറ്റുകൾ പത്ത് വരെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി എ ബി ബി എസ് ഡോക്ടറാക്കി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വല്ല ഭ്രാന്തിപ്പിച്ച ഈ സേവാ കാര്യക്കാരനൊക്കെയാണ് ആശുപത്രി അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ തന്നെ തൊഴിലുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവന് വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറാക്കി അവർക്ക് അനാഥാലയം നടത്തുക ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ഥലം ആൾക്കാരാണ് നക്സലേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ ശരി ഭരണകൂടം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നക്സലേറ്റുകൾ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവരെ ആർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നുവരെ ഒരു ഒരു സെന്റ് ഭൂമി നക്സലേറ്റുകാർ വിപ്ലവം നടത്തി കോങ്ങാട് നാരായണൻകുട്ടി നായരുടെ കഴുത്തിൽ ചെത്തി അയാളുടെ ഭൂമി ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അത് അവരുടെ ലക്ഷ്യമേ അല്ല അവർക്ക് ഈ ഗ്രീവൻസ് നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിൽ യാചകസ്യ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് യാചകന്റെ കയ്യിലെ വർണ്ണം ഉണങ്ങാൻ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല ഉണക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അവൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം അവന്റെ വരുമാനമാണ് ഇത് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോലി ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം നിലനിർത്തുക തുല്യത ഇല്ലായ്മ നിലനിർത്തുക ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യമാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരില്ല അതുകൊണ്ട് നക്സലേറ്റുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല സ്വപ്നം കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്ത് ദേശീയ പതാകത്തിൽ കോണം കുടിപ്പിച്ച കുടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ എല്ലാവരും കാണുന്നു ശരി ദേശീയ പതാക കീറി ഒരു തവണ കോണം കുടിപ്പിച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യുദ്ധം ആലോചിക്കുകയില്ല എന്നും ഈ മാരകന്മാർക്ക് അറിയാം അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ അടുത്ത ഇഷ്യൂ പുതിയൊരു പ്രശ്നം പുതിയൊരു ഗ്രീവൻസ് കൊടുക്കും നക്സലേറ്റുകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യമുള്ള ജില്ലകൾ നേപ്പാളിൽ നിന്നും താഴെ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നക്സലേറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ജില്ലകൾ എന്ന്
നക്സലൈറ്റ് അഫക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാവോയിസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഇപ്പൊ നക്സലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാറി മാവോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അർബൻ നക്സൽസ് ഞാൻ ഈ ഇത് ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അർബൻ നക്സൽ എന്നുള്ള പ്രയോഗം പടികൾ പോയി മാന്ദാസി അർബൻ മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന പ്രയോഗം പോയി ശരിയല്ല അർബൻ ടെററിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാൻ അതാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിസൈസ്ലി ഈ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ടമെൻ്റലിസം നക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ തന്നെ പോകാൻ വ്യത്യാസം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്നാണ് പണ്ടൊക്കെ ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സംഘടനയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചില്ല അൽ ഉൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അൽ ഉമ്മ ജയിഷ് എ മുഹമ്മദ് ജമാത് എ ഇസ്ലാമി ആ ഒരു എ മനസ്സിലാക്കാം വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടായി ഇത് കുഴപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഇത് അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രയാസം അക്സലൈറ്റുകളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാവോയിസ്റ്റുകളും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ കാരണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സ്വാധീനം മംഗലാപുരം കടപ്പുറം മുതൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പോക്കറ്റുകൾ ഒഴിച്ചാൽ മൊത്തം കേരളവും കടന്ന് തമിഴ്നാട് ചുറ്റി ഏകദേശം തൂത്തുപ്പുടി വരെയുള്ള കടപ്പുറം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് സ്വാധീനം മേഖല അത്യാവശ്യം അവരുടെ പാർട്ടികളിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയും കൊണ്ടുവരികയും കുഴൽപ്പണം വരികയും പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഒരു മാസം ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിലവാക്കുന്നത് കേരളം കർണാടകം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര നാല് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാസം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ അതിന് കാരണമുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇവർക്ക് വൻ വ്യവസായികളിൽ നിന്ന് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം വാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിലോ തമിഴ്നാട്ടിലോ ഒക്കെ അത്ര വലിയ വ്യവസായങ്ങൾ ഇല്ല കൂടിക്കണക്കിന് രൂപ പിടുങ്ങാനുള്ള സംവിധാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡും നമ്മുടെ ജാർഖണ്ഡിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വൻ വ്യവസായികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൈനിങ് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കുന്നുകളെയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതാണ് ഈ അർബൻ നക്സലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പണം ഇപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു അലയൻസിന് മുമ്പ് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് അലയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നക്സലിസത്തിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി മാവോയിസത്തിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി പോകും അത് വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പോകും മാസമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു മുസ്ലിം വാക്കുകളിൽ മുസ്ലിം സ്വാധീനമില്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതാണ് എസ് ഡി പി അതിൻ്റെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും വെൽഫെയർ പാർട്ടി സന്തോഷം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും ഇനി കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പൻ നമ്മുടെ പാലസ്റ്റീനിലെ യാസ്ര യാസ്ര രാഷ്ട്രത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഫോർ ലിബറേഷൻ ഓഫ് പാലസ്റ്റീൻ പി എഫ് എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടാക്കി ആ സംഘടന അന്ന് യാസ്ര രാഷ്ട്രത്ത് ചെയ്തത് സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുക സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചിട്ട് ആ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ തലപ്പത്തേക്ക് വരും പി എഫ് എൽ പി എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ ഒരു ഡിഡക്ഷനാണ് പി എഫ് എൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പഴയ പി എഫ് എൽ പി പേ പി എഫ് എൽ പി വാസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഹമാസ് യാസർഗാഹത്ത് പാലസ്റ്റീൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസിതനായി ആ സ്ഥലത്ത് ഹമാസ് ഗ്രഹം ഹമാസ് ആണ് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പി എഫ് എൽ പിയുടെ യൂണിഫോം തന്നെയാണ് പി എഫ് ഐ ഡിറ്റ് ഒരു വ്യത്യാസം അവരുടെ ഫ്രീഡം മാർച്ച് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഹൂൺ എന്നുള്ള ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു യൂണിഫോം 
ഈ പേര് മാറ്റി അത് കൂടാതെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥാപനങ്ങളാ കയറിയ പേര് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക സിറ്റി പേപ്പർ സിറ്റി പേപ്പർ മറ്റത് അൽ ഇഫ്താ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമുള്ളു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഐഷ പേപ്പർ അത് മാറി അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഒരു മന്ത്രി ഗംഗയെന്നുള്ള പേര് മാറ്റി റോസ് എന്നോ ഗ്രേസ് എന്നോ ആക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഗംഗ ഈ രീതിയിൽ രൂപാന്തരം വന്ന ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ചേരുകയും ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സഭകൾ കത്തോലിക് ദേവസ്വ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമൊക്കെ നടക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടന്നു പോകട്ടെ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ആദ്യം ഈ ദേശം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ ഫോഴ്സസ് എന്നിവരെ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള കഷ്ണം നമുക്ക് മേടിക്കാം കണക്ക് പറ ഞാൻ ഈ പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ കൈ വെട്ടി കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ കത്തോലി ദേവസ്വ പിരിച്ചു മുടിപ്പിടിക്കുകയും ഞാൻ അന്ന് രാത്രി പേര് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ എനിക്ക് കഷ്ടമാണ് വേണം ഒരുപാട് പേര് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു പാതിരിയാണ് ആ പാതിരിയെ വിളിച്ച് അൻപരക്ഷത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോ ഈ കാണിച്ചത് മഹാമാശ്യം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ശാപം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഏഴ് വർഷം ഏഴ് തലമുറ നിങ്ങൾ ഏഴ് തലമുറ അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാകല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു കൈത്തെട്ടാണോ അതിന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനകം ഞങ്ങൾ അത് മാറ്റി ഞാൻ അറിഞ്ഞതല്ല മഹാമാസ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനെ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യും അത്ര ക്രൂരമാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്രൂരതയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാകെ കണ്ണു പിടിച്ചു ഞാനിതാണ് വിശ്വസിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൂരത അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ജോലിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഞാനന്വേഷിച്ചു പോയ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ശരിയായിരുന്നു ഉത്തരം പക്ഷെ എനിക്ക് തൃപ്തിയായി കാണുന്നത് ആ ഒരു പള്ളിരച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാത്രേ സാറേ കോട്ടയത്ത് പത്തനംതിട്ട പേരുമായിട്ട് മുപ്പത് സ്കൂള് എൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ മാനേജറായിട്ട് മുപ്പത് സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എല്ലാ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ പിൻവലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാളെ ജോലി ചെയ്ത് പിരിച്ചു വിടണം പിന്നെ രാത്രിക്ക് രാത്രി ഞങ്ങൾ നാളെ ഒരു പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടുകയുള്ളൂ സ്കൂളിൽ വിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡിവിഷനില്ല കാരണം ഇറങ്ങും പല സ്കൂളിലും ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വരെ മുസ്ലിം കുട്ടികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾ ഇവരെ പിൻവലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരിയാണ് സത്യമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഫുൾ പിച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ തൃപ്തിയായിരുന്നു ഒരുപാട് വിഷപ്പുമാർക്കും ഒക്കെ ഗൾഫിൽ നിക്ഷേപം അതിൽ ലെജിറ്റിമേറ്റും ഉണ്ട് ഇൻലെജിറ്റിമേറ്റും ഉണ്ട് ഈ സഭയിലെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു കാരണം സ്വത്താണ് ഈ സ്വത്തിൻ്റെ ഡെവല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ വീതം വെക്കും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാനൻ ലോ വെച്ചിട്ടാണ് കനോൺ നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ കർദ്ദനോൾ എഴുതി കൊടുത്തില്ല ഈ കോടതി എനിക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ നിയമം എനിക്ക് ബാധകമില്ല എനിക്ക് കനോൺ നിയമമാണ് ബാധകം കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല ഇത് അവരുടെ കാര്യം പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഫയൽ അഫിഡവിറ്റ് ഇൻ ഹൈക്കോർട്ട് സെയിൻഡ് I am not bound by this court and constitution. I am bound by canon law. This is the first time in my life. I am not sure if Joseph is going to be a child. I am not sure if he is going to be a child. I am not sure if he is going to be a child. But Joseph is going to be a child. He 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 is going to be a child. നാടൻ കാഴ്ചയാണ് ഇവരെ പറ്റി പെണ്ണ് ദിവസം ഉണ്ടാകും ഇവർ തമ്മിലടിക്കും തെരുവിലടിക്കും കണ്ടു നന്മ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അരിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ 
നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അനധികൃതമായ അവിഹിതമായ എന്തൊക്കെയോ ബന്ധങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ഈ പറഞ്ഞ മാവോയിസ്റ്റുകളും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ജിഹാദികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹീറോയിൻ്റെ നക്സലൈറ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഹീറോയിൻ്റെ രക്ഷപ്പെടും ഈ മൊത്തം ഇക്വേഷനൊന്ന് ഈവനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത എടുത്ത അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി നക്സലൈറ്റുകളിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി സാധാരണ നക്സലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏതൊക്കെ പേരുകൾ വരുന്നത് അതെല്ലാം ഹിന്ദു പേരുകളാണ് എല്ലാം ഹിന്ദു പേരുകളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ താമസിയാതെ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം പേരുകൾ മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ ഇതുവരെ പഹാട് സിംഗ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി സിറാജ് ഉദ്ദീനായിരിക്കും ഇതുവരെ ചന്ദ്ര പുല്ലാ റെഡ്ഡി ആയിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ആയിരിക്കും ഇത് നോട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ബൈ ഡിസൈൻ സോ ദാറ്റ് ഐ സഫർ ഫോർ യു ഐ കെയർ ഫോർ യു യു സഫർ ഫോർ മീ യു കെയർ ഫോർ ഈ വേഴ്സ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഇന്ത്യ ദ ഓൺലി സിവിലൈസേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് വിച്ച് എൻ്റർടൈൻസ് എവറിബഡി ആൻഡ് മിയർലി ബിക്കോസ് വി എൻ്റർടൈൻ എവറിബഡി ദ തിങ്ക് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് ബി ഡിസ് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റും ജിഹാദിയും നക്സലൈറ്റുമായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി എന്നൊരു പേരുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുകുന്ദൻ സിംഗ് മുകുന്ദൻ സിംഗ് ആണ് ആദ്യകാലത്ത് നക്സലൈറ്റ് പിന്നീട് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയോ പി ഡി പി എന്താണെന്ന് മേനൻ തന്നെ അറിയാനില്ല മേനൻ ഞാനും തമ്മിലുള്ള സംവാദം ഒരു ദിവസം അവസാനിച്ചു മേനൻ പറഞ്ഞു മോൻഡാസ് നമുക്കിനി സംവാദം തർക്കം അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം ഭാരതം അഖണ്ഡമായിട്ടും അനാദിയായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെന്നും ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് മോഹൻദാസ് അതിൽ ആണ് വിട വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ മോഹൻദാസ് തരാറുള്ളത് ഭാരതം ശുദ്ധ വൃത്തികെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ചെതർ തെറിഞ്ച് കഷ്ണം കഷ്ണമായി പണ്ടാവരുടെ പോകണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുത്തരാണ് ഞാൻ അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച പ്രദേശം നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് തൊഴിലാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് തൊഴിലാം പക്ഷെ അധികം താമസിയാതെ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ടും അതെ മരിച്ചു പോയി വലിയ പ്രായവുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭൂതൻ സിംഗ് മേനൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഭാരതം കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് ചിതറി തെളിച്ചു പോകും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷ വീഴ്ചയില്ല ഇതെന്നോട് മേനൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഭാരതം ചിതറി തെറിച്ച് കഷ്ണം കഷ്ണമായി പണ്ടാറടങ്ങി പോകണം എന്ന് മേനൻ എന്നോട് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചെറുക്കൻ ഭാരതത്തെ ഒരു ടുക്കുടയെ ഹോങ്കെ ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാനുണ്ടാവുക പക്ഷെ എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഞെട്ടിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടായി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയി രണ്ട് വീഡിയോ ക്യാമറയും വേണ്ടിട്ട് ജയിച്ചു ആൾക്കാരെ കയറ്റി വരും ഞാൻ ഉള്ളിൽ പോയി ജയിഞ്ഞു എന്നെ അറിയാവുന്നവരുണ്ടാകും മലയാളികളും എന്നെ അറിയാവുന്നവരുണ്ടാകും അത് കശിവശിയാകും പക്ഷെ ഈ സംഭവം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം അടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ വിവേക അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ബുദ്ധായി ഞാൻ ട്രാഫിക് ജാം ജെ എൻ യു എല്ലാം സ്ക്രീൻ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് പൊതുസ്ഥലത്ത് കാരണം ഓഡിറ്റോറിയം കൊടുത്തില്ല വലിയ ശ്വാസമുണ്ടല്ല ആറായിരം പേരാണ് ആ സിനിമ കാണാനായിട്ട് ജെ എൻ യു എൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആറായിരം പേർ അതിനുശേഷം അവർ വിളിച്ച വന്ദേ മാധവത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ആ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു കനീകരമാകും ഒരു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത്ര ഗംഭീരമായിരുന്നു ആ തിരിച്ചടി പക്ഷേ 
ഓരോ ഒറ്റ ടി വി ചാനൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്യാമ്പസ് അവരുടെ കൈ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ആര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെ എൻ യുവിന്റെ ദളിത് പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജെ എൻ യുവിൽ അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ഓരോറ്റ ദളിത് അധ്യാപകനില്ല ഒരാൾ പോലും ഇല്ല ജെ എൻ യുവിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന യു പി എസ് സിയോ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനോ ഒന്നും അല്ല അവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റി തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാര് അവരവർ തന്നെ നിയമിക്കുന്ന പോലെ ജെ എൻ യുവിലെ അധ്യാപകർ നിയമിക്കുന്ന ജെ എൻ യുവിലെ അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നക്സൽ എഴുതി അടുത്ത നക്സൽ എഴുതി നിയമിക്കും അയാൾ അടുത്ത നക്സൽ എഴുതി നിയമിക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ബഹുഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രോമാറ്റം പക്ഷെ പുറത്ത് വരില്ല എന്നാൽ ആ പോലെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം റിസർവ് മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മൈദാനം പെൻഡിംഗ് മെഷീൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ജയ എം ക്യാമ്പസ് അതിന്റെ എങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും ചോദിക്കാം ഈ പ്രായം വരുന്ന നേരത്തെ മാറ്റിപ്പോയി അതിലാണ് അതൊരു അബദ്ധമാണ് ഞാനിത് ഉറക്കം വിളിച്ചു പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ കോണ്ടം പെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇവർ വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുകയാണോ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ ക്ഷുദ്രനായി അത് വയറിലായി പ്രശ്നമായി രാത്രിക്ക് രാത്രി ഇവർ വെഡ്ഡിംഗ് മെഷീൻ മാറ്റി ഒന്നും കിട്ടി ഞാൻ പ്രശസ്ത പത്രത്തോട് മരിച്ചു പോയത് മഹാന് ടി വി ആക്ഷണായി അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടത് ഞാൻ സങ്കടപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല ഭാരതത്തിൽ ഭാരതത്തിനുള്ളിൽ ഭാരതത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതെന്തിനോ ആ പാർലമെന്റിനെ ആരാക്രമിച്ചോ അവന് സിദ്ധാന്തം അവൻ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന പ്രതിജ്ഞ ഭീഷണി സംഭവിച്ചു കൂടാതെ അത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ അത് ഒതുക്കിത്തരക്കാരുടെ ശ്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് രാജ്യത്തിന് ദോഷമിച്ച് ഗുണിച്ചു ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ശരിയൊന്നുമല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്നൊരു അലമൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ചെറുപ്പം തുറക്കാൻ കുറെ ലക്ഷ്യത്തിലവർ പറഞ്ഞത് ബട്ട് നോട്ട് ദിസ് എക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എന്റെ ക്യാമറ രണ്ട് ക്യാമറ എന്താ അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നില്ല വന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അവർ ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തു പോകുന്നത് നേരെ കാമറയുമായിട്ട് ഇലക്ഷനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അരോഗ്യമിസ് ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരിയായി തൽക്കാലം ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഡീക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദോഷമില്ല അതേ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാജ്നാഥ് സിംഗിനോട് സിതാറാം യെച്ചൂരിയോട് ഒരേപോലെ സംസാരിച്ചു യെച്ചൂരിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോണ്ട് എൻക്രൈ ദിസ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് എൻക്രൈ ദിസ് യു ഡോ നോ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ടി വി ലക്ഷണമായി ജവഹർലാലിനൊപ്പം ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനോടൊപ്പം പിന്നെ ഇതായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത് വരെ ഹി വാസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ഹി വാസ് എ നമ്പർ വൺ ജേർണലിസ്റ്റ് ഹോൾസ് ബട്ട് എ നമ്പർ വൺ നാഷണലിസ്റ്റ് ഹോൾസ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ വളരെ അപൂർവം ജേർണലിസ്റ്റ് ആവുകയും നാഷണലിസ്റ്റ് ആവുകയും അപൂർവമാണ് നാഷണലിസ്റ്റുകളെ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയില്ല ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ ആന്റി നാഷണൽ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഒരു അർബൻ നക്സൽ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രസംഗം തുടങ്ങുക കെട്ട കാലത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് തീരുമാനിച്ചു കെട്ട കാലം മോശം കാലമാണ് കാര്യം എന്താ നരേന്ദ്രമോദി ഇവരുടെ കൈ ബ്ലോക്ക് മോദി മോദിയോടുള്ള ഒരു പാത്തോളജിക്കൽ ഡേറ്റ് കാരണം ഒന്നും അവർ പറയാനില്ല മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് കാരണങ്ങൾ മാറി മാറി പറയും ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ കാരണമാണ് ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ പുറത്തു 
പറയുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുൻപ് വരെ ഇതാവുന്ന സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് ഈ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൻ്റെ പ്രസംഗം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നും ഇയാളെ നരേന്ദ്ര മോദി ചിത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുമ്പ് വാജ്പേയി ചിത്ര പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പ് ദീനദേവാധ്യായ ചിത്ര പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഭാരതം എന്ന് കേട്ടാൽ ഇവർക്ക് അഭിമാന പൂരിതമാകുകയല്ല അന്തരേന്ദ്ര സംഭവിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരേ സമയം വിക്ഷേപിച്ച് ജിയോസിറ്റിലെത്തിച്ചു ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനും ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാനേ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നരേന്ദ്ര തിരിച്ചു പറഞ്ഞു നോക്കുക ഭാരതത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് അവരോട് ചെയ്ത ദ്രോഹം ഭൂലോകത്തായിരുന്നു ചെയ്ത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അയാളുടെ ഭാഗത്താണ് വെയിറ്റ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ തൃപ്തിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ അഡ്മിഷൻ വെയിറ്റ് വെയ്ക്കും ദുരിതന്മാർ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊരു പ്രശ്നം ഇന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിം ഗ്രീവൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ കട്ട ഒന്നുകൂടെ താഴ്ത്തി I will not say he is an urban axle, but he has all the specifications perfect built in as an urban axle. At any moment, he may mature. Bharatham is the first question. India is the first question. Bharatham is the first question. He 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 is the first question. They will exude that heat. In that way, നമ്മളോട് പറയും ഷാനിയത്ത് വെറുപ്പിന്റെ മാത്രം തത്വശാസ്ത്രം ഇത് പറയുമ്പോഴുള്ള പെടലി പെട്ടിക്കലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വെറുപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ടി വി സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് You are saying, hey, what? We have been accommodating. Namalana is in a little chow down to remember. Wow. Puner Jatma, Bharata Trevish Yuri Kuru, Mujima. Ella Vam, Hindu, Sampradaya, Hindu Matangal. Ella Vam, Puner Jatma, Puner Jatma, Puner Jatma. Idhili Vishwasa is that way, Anand Chava. Puner Jatma, 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 ലോകത്ത് മൂന്ന് ഏഴ് ദ്വീപുകളാണ് അതിലൊന്നാണ് ജമ്പ് ദ്വീപ് ആ ജഗദ്വീപിലാണ് ഭാരതവർഷം ആ ഭാരതവർഷം പുണ്യഭൂമിയാണെന്ന് അവിടെ ജനിച്ചാൽ മോക്ഷം കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതവർഷത്തെ എല്ലാവരും ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജ്ഞാനപ്പാട് ഭാരതമാത്മാ ഏത് ഭാരതം വലിയ നമുക്ക് പുറകോട്ട് നമുക്ക് പോകാം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ് പൂന്താനവും ഗലീലിയും തമ്മിൽ ഒരു പതിനാല് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗലീലിയോ ചെറുതാണ് പൂന്താനം ഞാനപ്പാന എഴുതുന്ന കാലത്ത് ഗലീലിയോരെ അവിടെ ഒത്തിരി പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക എന്തിന് ഭൂമി സൂര്യനെയാണ് ചുറ്റുന്നത് നേരെ തിരിച്ചല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പൂന്താനം ആരൊക്കെ ഒത്തിരി പിടിച്ച് നിർത്തിയില്ല ഏഴ് ദ്വീപുകളും പോയാൽ താൻ ആരാടു എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതുണ്ട് നീ മനുഷ്യനെ എന്നെ മനസ്സിലായി എവിടുന്ന് അറിഞ്ഞു ആർക്കാണെങ്കിലും അവന് ചോദിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഉത്താനട്ടം ഈ മലപ്പുറം ഉള്ളവനാണെന്നുള്ളത് 
വള്ളുവനടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത ഒരു സംഭവത്തിൽ തനിക്ക് എന്തറി എന്താണ് ഉലോകമുടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഏഴ് ദ്വീപ് അതിനകത്ത് ജന്മ ദ്വീപ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഏഷ്യ അതിനകത്ത് ഭാരതമുണ്ട് അത് പുണ്യ ഭൂമി എന്നാൽ കേരളം ഒരു വാർത്ത കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നില്ല കേരളത്തിൽ പറയുന്നത് ഭാരതം എന്നാ പറയുന്നത് ഏത് ഭാരതം അന്നവിടെയാ ഭാരതം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം നെഹ്റുവിയൻ തോട്ടമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത് തന്നെ അവർ തുണിക്കെട്ടി ഏ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ തമോ നമുക്ക് അങ്ങനെ സങ്കല്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അമ്പലപ്പറമ്പിൽ കിട്ടുന്ന ചാനപ്പാനം കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രന്ഥം മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ഭാരതത്തെ പറ്റി പെടാറിയിട്ട് ഈ നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ നോക്കി അഞ്ചു രൂപയാണ് അഞ്ചു രൂപ യു നോ ദ ജിയോഗ്രഫി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ ഗലീലിയ അവർ പിടിച്ചു നിർത്തിയ പോലെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ഗലീലിയ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഗലീലിയ പറഞ്ഞു ചർച്ച പറയുന്നതാണ് ശരി പുറത്തിറങ്ങി ഗലീലിയോട് കൂട്ടുകാരോട് ഇത്രയും കാലം റിസർച്ച് ചെയ്ത് മാറുന്നു നീ ബന്ധം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തലയടിച്ചത് തലയെടുത്ത് കളയില്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയുന്നതിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യൻ വന്ന് ഭൂമിയെ ചുറ്റാ പോകുന്നു ഇല്ലല്ലോ അതിപ്പോ പോണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൂന്താനത്തിന് ഗതി കിടപ്പില്ല ചാർവാകന്മാർക്ക് ഗതി കിടപ്പില്ല എന്നിട്ട് ഈ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ സനാതന ധർമ്മമാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോ നിനക്ക് ഇൻടോളറൻസ് ആണ് വാദി പ്രതിയായ കാലം ഇൻടോളറൻസ് ആർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻടോളറൻസ് ആരാരുടെ ശബ്ദമാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങൾ റൈറ്റിംഗ് സ്പോൺസേഡ് ജന്മഭൂമി എന്ന് പറയുക അല്ലാത്ത പത്രത്തിൽ റൈറ്റിംഗ് ആ വാക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനറിയുന്ന ദേശീയ പക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ലേഖനം വേറെ ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിൽ കണ്ട് ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്താ പറയുക ആരാണ് അസേഷണൽ കാണിക്കുന്നത് ആരാണ് ഫാസിസ് നടപ്പില ഒരു സാമ്പിളായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അവരെന്നോട് പറയാൻ ക്വാളിറ്റി ഇതാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുത്തകയാണ് ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും അർബൻ നക്സൽസിന്റെ കുത്തകയാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവര് ഈ മാസം ഒരു പടമുള്ള കാലത്ത് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം പുരോഗമന സാഹിത്യ കലാ സംഘം പൂസാക്ക പൂസാക്കായുടെ പ്രമേയം അനുസരിച്ച് ഇ എം എസ് ആണ് അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇ എം എസ് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവലിസ്റ്റ് എ പി കളയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നോവലിസ്റ്റിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് നോവലും എ പി കളക്ടർ കാരണം എ പി കളക്ടറുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു നോവൽ എഴുതി ഓർമ്മയെ പോലും ഇല്ല അതെ പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ കവി കെടാമംഗലം പപ്പുക്കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല കഴിയാത്തതല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ആളതായിരുന്നു കെടാമംഗലം പപ്പുക്കുട്ടി തോപ്പിൽ ഭാസിന്റെ ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ വായിക്കുന്ന ദിവസം അതിൽ ഈ ചോണ്ട തൊഴിലാളി വെച്ചിട്ട് സാഹിത്യ സമ്മേളനത്തിൽ കയറി മെമ്പറാക്കി തല്ലുണ്ടാക്കി പോളിൽ അടിപ്പേയും അതൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഏർപ്പാടൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യകാരന്മാരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവര് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല പുരോഗമനല സാഹിത്യ സംഘം പാസാക്കിയ ഒരു പ്രമേയം ചങ്ങമ്പുഴ എഴുത്തു നിർത്തണം കവിത എഴുത്തു നിർത്തണം ചങ്ങമ്പുഴ കാരണം ചങ്ങമ്പുഴ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അത്യാവശ്യം ഇവരെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ നന്നായിട്ട് പരിഹാസം ചങ്ങമ്പുഴ പ്രണയവും പരിഹാസവും ഒരുപോലെ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് വഴങ്ങുമായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ അതായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പരിഹാസം ഇവരുടെ ചങ്കത്ത് പോകും ചങ്ങം പോയ അതിനുശേഷമോ അതിനു മുമ്പോ ഭാരതത്തിന്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം ഒരു പാർട്ടിയും പാസ്സാക്കിയില്ല ഒരു എഴുത്തുകാരനോട് എഴുത്തു നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ നരേറ്റീവ് എങ്ങനെ തിരിക്കുന്നു അവർ ടോളറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 
ഒരു ടി വി ചർച്ചയിൽ അവർ അനാവശ്യമായിട്ട് ആളുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക അഞ്ചും ആറും പേര് ഈ അർബന സമിതിയിലും ഒരു ബി ജെ പി തന്നെ അയാൾക്ക് അർബന വഴിയിൽ നക്സൽ വെറുതെ അയാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആക്രമിച്ച് പത്ത് സെക്കൻഡ് സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് അവര് ലിബറലാണ് അവര് ലിബറൽ നമ്മളൊക്കെ ആരോപണമായി ഇത് കൂടാതെ ദേശീയത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് ദേശീയ ബിംബങ്ങളെ തകർക്കാം ദേശീയ ബിംബങ്ങളെ തകർക്കാം ദേശീയ പുരുഷന്മാരെ തകർക്കാം കേരളത്തിലെ അവർ കണ്ടുവച്ച് ആദ്യം സ്വാമി വിവേകാനന്ദ നാരായണഗുരുവാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം നാരായണഗുരുവിനെയും എന്നാണ് നാരായണഗുരു അവരെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ വിസ്ഫോട്ട് ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമാണ് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നു അവ അവരെ സുഖത്തിനായി വരുന്നു നമ്മളുള്ള ഉപദേശം നാരായണഗുരുവിനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തിനായിട്ട് വരുന്നു നാരായണഗുരു പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പ് രണ്ടു വരികയും അത് ഇവർ പറഞ്ഞു അവൻ ഇവൻ എന്ന് അറിയുന്നത് ഒക്കെ ഓർത്താൽ അവൻ ഈ രാജ്യമായ ഒരു ആത്മരൂപം അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്ന അവയ വരുന്ന സുഖത്തിനായി ഇതാണ് ആരുവരും ആത്മവിദേശം അപ്പൊ ഗുരു പറയുന്നത് അവൻ ഇവൻ എന്നൊക്കെ നാം അറിയുന്നത് ഓർത്താൽ ആദ്യമായ ഒരു ആത്മരൂപമാണ് ഒരേ ആത്മരൂപം നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തത്തിന് വിരുന്നു വൈവിധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികമാണ് ദ്വന്ദ്വാത്മക ഭൗതികമാണ് എന്ന് പറയും ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ഡയലക്റ്റിക്കൽ രണ്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഇതാണല്ലോ മാർക്സിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യം ി മാറ്റി കുറുക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നാരായണഗുരു പറയുന്നത് ഇത് ഓർത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമമായ ആത്മരൂപമാണ് സ്പിരിച്വലം രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് സ്പിരിച്വലൻ ഇവര് രണ്ടാണ് സ്പിരിച്വൽ അല്ല മെറ്റീരിയലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദുരന്തരന്മാർ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടിലായി തൊഴിലേ ഇല്ല രണ്ടാമത് കൂടെ എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലോകം ഉണ്ടാവില്ല സൊ ഗുരു ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് തിരക്ക് വരികൾ അവൻ അവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്ന അവരെ അവർ സുഖത്തിന് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഒരേ ആത്മാവാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മസുഖത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും ആ രീതിയിൽ അപ്പോ ഒരു ആത്മീയ ചിന്തയെ എത്ര കണ്ട് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാറ്റാം നാരായണഗുരുവിനെ ഈശ്വരനാണെന്ന് വരെ ആരാധിച്ച് നടക്കുന്നവരോട് നാരായണഗുരു പറഞ്ഞതിനെ വികലമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു വരി മാത്രം എടുക്കും ഒരു വീട് എറുമ്പിനും വരെ തരുത് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ കുറെ എണ്ണത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് നിന്നും ഒരു വീട് എറുമ്പിനും വരെ തരുത് അടുത്ത കൈ കൊണ്ട അതോ ആ ഒത്തിരി അതിനാണ് അല്ല ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകം എന്ന അഞ്ച് ശ്ലോകം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വരിയാണ് ഒരു വീട് എറുമ്പിനും വരുത്തരുത് അവിടെ തുടങ്ങി പണ്ടെന്ന് ജീവകാരുണ്യം മറ്റ് ജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യം എന്താണ് എന്ന അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ചുരുക്കി വിവരിക്കുകയാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താൻ പറ്റില്ല കുടുംബം തിന്നാൻ വേണ്ടി പോലും കൊല്ലരുതെന്നാണ് നാരായണഗുരു അതിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത് ലോജിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല തിന്നാൻ വേണ്ടി പോലും കൊല്ലരുത് നാരായണഗുരുവിന്റെ കമാൻഡ് ജീവകാരുടെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരി മുതൽ സെൽഫോളായി പോകും ബീ ഫെസ്റ്റിവലിന് പാരായിട്ട് പോകണം ആ പ്രത്യേകം ഒരു വീട് എറുപത്തിനും പരിധിരുത് ഇങ്ങനെ ദേശീയ പുരുഷന്മാരെ 
ആത്മീയ നേതാക്കളെ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് പരിത്തരം ഉപയോഗിക്കുക മഹാത്മാഗാന്ധിയെ നാക്കുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക നാരായണ ഗുരുവിനെ സോഫായിട്ട് ജനമനസ്സിൽ അവർക്കുള്ള ആദരണീയമായ സ്ഥാനം ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭൗതികതയാണ് ആത്മീയത അങ്ങനെയുള്ളവർ നാരായണ ഗുരുവിനെ തൊട്ടാലും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി എന്നതാണ് ഉയരെന്നും ഉടമ്പോട് മക്കൾ ഉയർ തിരളെന്നും ഇതൊക്കെ അനർത്ഥകരം എന്നാണ് നാരായണ ഗുരു ലോകത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഭൗതികത അപ്പുറം ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അതായിരിക്കും ശങ്കരന്റെ ശങ്കരനെ അവർക്ക് തൊടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ആദ്യം ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയതാണ് ശങ്കരൻ ഈ വേദാധി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ശുദ്ധരാധികരണം വേദത്തിൽ വേദം പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇത് ശങ്കരൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ശങ്കരൻ ഒരുപാട് ചീത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ശങ്കരന് അതിലൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് ശങ്കരൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ശങ്കരന്റെ ആവശ്യമില്ല ശങ്കരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിനുവേണ്ടി ബ്രഹ്മസൂത്രം ഉപനിഷത്ത് ഭഗവത്ഗീത ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് ശങ്കരൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അപ്പോ ശങ്കരനെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രതിരോധം ആഗോളതൽ തന്നെ വൻ പ്രതിരോധം അത്രയധികം ഗർഭ പ്രതിഷ്ഠനാണ് ശങ്കരൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നാരായണ ഗുരു നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ റീച്ചിലേക്ക് എത്തിയില്ല അത് നമ്മളിലേക്ക് ഒരു ദുര്യോഗം എന്ന് വേണം വിചാരിക്കാൻ കാരണം ശങ്കരന്റെ ഒപ്പം തലപ്പൊക്കമുള്ള ഒരു രണ്ടാം ശങ്കരനായിരുന്നു നാരായണ ഗുരു അത് എത്താത്തതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം റീച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റി ഈ ഘോഷ്കെല്ലാം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും എത്ര പേരതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഇത് ഈ മുന്നോട്ട് ഓരോ ബിംബങ്ങളെയും ആർ എസ് എസ് കാരെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് സാവർക്കർ ആർ എസ് എസ് കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഡോക്ടർ മുൻജെ ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ ടി വി ചർച്ച ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ മുൻജെ ആർ എസ് എസ് അല്ല അല്ല എന്നാലും ഐഡിയോളജിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരേതുപോലെ പക്ഷികളായിരുന്നല്ലോ ചെന്നായ ആട്ടി കുട്ടികൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ അതിന് നിന്റെ അപ്പൂർവ്വം കലക്കിയിട്ടു നിന്നെ ഞാൻ തിന്നു ഇതാണ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ദേശീയ പുരുഷന്മാരെയും ദേശീയ സംഘടനകളെയും രാഷ്ട്രത്തോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നവരുടെയും ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തും ചെയ്യും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വിഷപ്പിന്റെ വാർത്ത ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ആ വാർത്ത മൂന്നൊന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ക്രീനിൽ വരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഞാൻ ഈ ചാനൽ മാറ്റി ആ ചാനൽ മാറ്റി അവിടെ ചാനൽ മാറ്റി ഇവിടെ ചാനൽ ഇതൊരു പറഞ്ഞില്ല മിന്നൽ പോലും എന്തൊരു ഉത്തരമയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഇതൊരു കോൺസ്പെറസിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു കൺസെൻസസ് ആണ് മനസ്സുകൾ ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ തപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വിഷപ്പിനെ മാറ്റി രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒരു ടി വിയിൽ നിന്ന് ചർച്ച പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തില്ല ടി വി വിളിച്ചു ഞാൻ പൊട്ടി ഒരു ചിരിച്ചു എന്താ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിയമം വരുന്ന നൂറ് ആയുസ് നിങ്ങൾ ഈ വിഷത്തിനെ മാറ്റി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലോട്ടറി അടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് സഭയിൽ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നര മിനിറ്റ് വന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് വരാത്ത ഒരു വാഹനം എനിക്ക് നേരത്തെ നിശ്ചയം ആ പരിപാടിയൊന്നും നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വരില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത് വളരെ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് ഈ ടി വിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു വേണ്ട അതിനെ പറയാനായിട്ട് ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം മാറ്റിയില്ല 
അസ്തമയത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ പേരുകൾ കഴിഞ്ഞ പത്തെഴുപത് വർഷമായിട്ട് വല്ലാതെ ആഴത്തിൽ പോകുന്നു അവർ ഒരുപാട് പേരെ സ്വാധീനിച്ചു അവരുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും അവരോട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സിമ്പതി ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവര് ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുമായിട്ട് കൈകോളത്തിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ യുദ്ധമല്ല പെട്ടെന്ന് തീരുന്നതുമല്ല വലുതിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു ബൗദ്ധിക യുദ്ധത്തിന് നാം തയ്യാറെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates